恭贺大小姐，登起来吧！大小姐，这三年来你受苦了。这张黑卡里有六百亿现金，是老爷特意为我补偿你的小礼物。我爸这老头还挺大方的吧？江省贺家会在北城开一家新公司，希望您全程去打理。另外，这个是江省贺家代表身份的令牌，你拿好，方便解释。三年前，我只身来到北城，接受贺家试炼，成为一名服务员。后来嫁进叶家，被叶家人处处针对，从中作恶，以至于我的老公是对我爱答不理。如今我重回贺家，一定要让那些羞辱过我的人付出代价。贺大小姐，如今你已是北城女王，这谁也不会再欺负你了。老公和婆婆。客官家，你们先回去吧，我还有事。好，走。贺小姐，我们叶家把家宴订包厢的事儿就拜托你了。叶阿姨，您放心，北城顶级酒店帝豪酒店的包厢啊，虽说要往往提前一年预定，但是呢，我们贺家跟他们有生意上的往来，订个包厢啊不是问题。哎呀，好，可真是太好了。老公。你和妈怎么在这儿？我干什么要跟你报备呢？就是，那你这个下贱的服务员，那你还真把自己当成我们叶家的儿媳妇了？你管他还真宽呢！我说什么我？你说你一句还敢顶嘴了？你还不乐意听？你瞅瞅你装出这么一副可怜巴巴的样子，你演给谁看呢？叶阿姨，这个贺双双真是不尊重你这个长辈，一点礼数都不懂。哎，贺小姐，可不是所有的人都像你一样，出身豪门又这么知书达理。叶阿姨，我对世豪的心意您是了解了的。贺嫣然，世豪是我的老公，你当着我的面这么说不好吧？贺双双。出身低贱的人呢，要不然就想办法生个孩子，说不定还能五凭子贵一把。你嫁给世豪都三年了，都是一点动静都没有。我觉得吧，你现在就是在耽误叶家连续香火。嗯，就算我和世豪现在没有孩子，也轮不到你这个第三者插足。贺双双，那你这个不下蛋的母鸡，还在这儿拼命夺主啊？妈。我哪里说错了？贺嫣然隔三差五找世豪，他就是一个破坏人家家庭的第三者。不要脸！闭嘴！叶阿姨，我堂堂北城的贺家大小姐，被这个贺双双贬低道德败坏一文不值。如果你们叶家也是这么想我，我以后不找世豪就是了。哎哎哎，贺小姐，你贺双双，你知不知道我今天叫叶小姐来，在帝豪订包厅的。结果你把人给我得罪了，不就是酒店包厢吗？不需要贺嫣然，我可以定。贺双双，你不要以为你是帝豪酒店的服务员，你就可以定包厢。你能不能别闹了？我的脸都被你丢尽了。世豪，你相信我，我真的可以。够了，世豪，别动，我等。会。后天叶家聚会，我一定要当着你们的面让你们知道。我是你们叶家高攀不起的存在。你好，我要包下帝豪酒店。你不是我们酒店三楼的服务员吗？没功夫在这跟你开玩笑。睁开你的眼睛，看清楚，这是什么？这居然是传说中的无限刷黑卡！你一个服务员，怎么会有黑卡呢？行了，你还是赶紧联系酒店经理沈总吧，要不然小心犯法不好？好，好，我马上联系。喂，沈总。好的，好的。贺家的这张黑卡，您是何人？目前我不想太多人知道我的身份。明白，明白。那您有什么吩咐？您安排叶家后天来这儿举办家宴，别的什么都不用多说。没问题。安排清场，后天我要在这里给我的老公叶世豪叶先生一个惊喜。好,好,好。没想到这小小的服务员竟大有来头。沈总，听说酒店来了大人物，需要安排接待吗？老主管，你都听好了
，后天有个姓贺的小姐来包场，你务必要好好招待她。是的，工作。这个贺小姐到底是什么来头啊？她可是全球第一惹不起的存在，叶家大王这最大祸，要不得了了。一年了还不回来，我不烦死她。真是，我回来了。哟，这贺大小姐端完盘子回来了，让长辈等你。贺双双，你嫁的真大呀！你怎么才回来？不知道今天开家长会议啊？酒店今天太忙了，所以我回来晚了。而且以往这种家庭会议，您不是都不让我参加的吗？哎，贺双双啊，你这个不下蛋的母鸡，还学会顶嘴了？妈，我，你你你，什么你？看见你这瞎贱的货，我就会生气。哎呀，舅妈，那贺双双生不出孩子，那是是好表哥不想碰他，那也不怪他呀。就他这个低贱的服务员，还想母凭子贵，没门儿！行了，妈，说他我就心烦。难道我说错了吗？贺双双，哎，你是不是诚心让我们叶家绝后啊？你要识相的话，赶紧跟世豪离婚。别影响我们叶家延续香火、啊。好了好了，离婚不是儿戏，是啊，你也是时候该为我们叶家考虑开枝散叶了啊。开枝散叶也轮不到他，开枝散叶也轮不到他。好了，谈正事儿。刚才沈总打电话来说，让我们去帝豪酒店办家宴，你们说说看，我们是去还是不去啊？什么？帝豪酒店，就是那个北城最顶级的帝豪酒店，不会重名吧？沈总亲自打电话来的，岂会有假？这个沈总办事还挺快，那必须去啊，大舅，这可是咱们叶家更上一层楼的机会呀、啊！但是我们跟沈总好像说不往来啊。<笑>这个你就不知道了吧？这可是我拜托贺小姐帮我们定的。哪个贺小姐？就是那个喜欢我们家世豪很多年的贺小姐呀，贺嫣然。哎，正好我给她打电话，感谢一下她，顺便明天请她来参加我们的家宴。我们自己办家宴，你请个外人来干什么？外人怎么了？人家可是帮我们订了帝豪酒店的。再说了。没准儿以后还能成为我们家的儿媳妇呢。<笑>喂，贺小姐啊，我是你叶阿姨。呃，叶阿姨，那个帝豪酒店，我阿姨就要跟你说这事儿呢。刚才呀，沈总啊亲自打了电话，让我们叶家呀明天到帝豪去办家宴。哎呀，贺小姐呀，你的本事啊可真大。<笑>啊？沈总不是拒绝我了吗？难道接待我们贺家反悔了？哼，一定是这样。贺小姐，你明天呢一定要来参加我们叶家的家宴，我们全家呀也好当面感谢你啊！一定一定。那我们世豪能不能再去闲园？全靠你了。世豪能不能再去闲园？全靠你了。哎呀，没问题呀、啊，阿姨呀、啊。早就把你当成嘴儿媳妇儿了，<笑>还是我们家世豪的面子大。哎呀，就是可惜呀、啊，娶了贺双双那个低级货。世豪，你等等我，我有话跟你说。世豪，这次的家宴我不会再让你丢人了。你不去，我就不会丢人了。世豪，我知道这些年你一直对我不满意，嫌我丢人，我也帮不上你什么忙。但你马上会看见一个全新的贺双双。对吗？你能给我什么？才、权力，还是美人啊？除了最后一个，我都可以给你。我看你是脑子不清醒了吧？就凭你服务员的身份，能给我什么？我是说真的。<笑>家宴的时候啊，少说几句话，别给我丢脸就行。世豪，我一定会正面给你看的，我一定不会再让你丢人了。哎，各位，这里被贺小姐包下了，你们不能进。贺小姐。
也就由我们包的，还不赶紧带我们进去？不好意思，我只认识贺小姐。哎，我告诉你啊，我们跟贺小姐的关系很不一般。就是，贺小姐很快就是我们家世豪的媳妇儿，敢得罪我们，吃晚饭不想吃了是吧？嗯我来晚了。贺双双，你怎么才来呀？贺小姐，沈总，让我过来见你。沈总有心了，我们进去吧。哎，等会儿，等会儿，什么贺小姐？你可看好了，她就是你们酒店的服务员。就是啊，哎，看门的，你俩眼昏花了吧？他们是什么什么贺小姐呀？这贺双双。你以为在这个帝豪端个盘子就有能耐包下整个酒店了？我真的是我包下的帝豪酒店。贺小姐，麻烦您黑卡出示一下。哎呦，黑小姐来了！哎，看这气度，那贺双双哪能跟贺小姐比呢？嗯、不好意思啊，叔叔阿姨，公司啊也是有点事儿，我可处理了一下，就来晚了。没事儿，你能来我们就开心了，是吧，世豪？当然，大家都到齐了，我们就先进去了啊。来、哎，世豪，走吧。慢着，你又要干嘛？这贺小姐可都来了。既然两位都姓贺，麻烦两位把黑卡出示一下，谁能拿得出来，谁就是包下酒店的人。谁能拿得出来，谁就是包下酒店的人。贺小姐，你就把卡拿出来，让这个看门的见识见识。哎呀，我出门太急了，卡忘带了。黑卡吗？我有，你这个疯女人，竟然拿一张假的糊弄我！你不要太过分，我倒要看看你这黑卡是真的假的。没错，贺小姐，你你你看看，这是假的。我的黑卡上面有龙图腾，而你这个却没有。你确定你见过所有黑卡的样式吗？我们何家可是雄心一方的大家族，我什么没见过？我看未必。行了，何双双，别闹。世豪，连你也不信我。你要我怎么相信你？黑卡的最低标准是要存十亿，你一个服务员哪来那么多钱呢？就是不要脸，何双双，你别以为你在酒店端个盘子，你就有能力包下整个酒店，痴心妄想。别闹了，像什么话？这个家宴。不办也罢，哎哎，别走啊，大舅！哎呀，咱们好不容易能来帝豪酒店吃饭，这可是别人求都求不来的。是啊，现在这样就走，太可惜了呀。那你说怎么办？我进又进不去，他吃什么吃啊？贺小姐，你就想想办法。贺小姐，阿姨，世豪，你们稍等。你们赵家什么意思啊？耍我们贺家呢？赵家绝对没有得到贺家的意思啊！那你把我这个贺家大小姐拦在门外，什么意思啊？把我这个贺家大小姐拦在门外，什么意思啊？可是两位都姓，都姓贺。哎呀，不是给你说了吗？这位是贺家大小姐，那个是我们叶家上不了台面的儿媳妇儿，而且还在你们酒店当服务员。难道你这个我们还能认错不成？要不叫你们沈总出来认认。贵人都认不清，小心你饭碗不保。对不起对不起，贺小姐恕罪。诸位请进。哼，还算有点眼色。这个贺小姐真威武。是，哎呀，是这个贺小姐能做我的儿媳妇儿，那妈做梦都能笑起来。啊，你总戳我痛处。哎呦，儿子委屈你了。妈知道贺双双那个贱，根本就配不上。这些年，要不是你从中作梗，世豪怎么会对我如此厌恶？来来来，各位里面请，里面请。这就是贺小姐订的顶级包厢。海参鲍鱼，这这不会是上错了吧？哎，这是沈总亲自安排的豪华套餐，不会错了。这沈总为了向我赔罪，可真是下了血本啊！我们贺家的实力这么强大了吗？贺家的实力这么强大了吗？贺小姐，你真的太客气了。阿姨活了半辈子，还从来没有见过这么丰盛的饭菜。<笑>贺小姐，你破费了。应该的，应该的。大家分桌坐吧。来，好、嗯，各位请，各位请，各位请。来，里面请。
就行，我就我我你们睡觉就行。哎，嗯，来，我们一起举杯敬贺小姐。谢谢你为我们叶家安排这么丰盛的饭菜。<笑>谢谢贺小姐啊，应该的，应该的。贺双双，你怎么不敬酒啊？没什么，就是不想。怎么，本小姐不配让你这个服务员敬一杯酒吗？没错，你就是不配。贺双双，你疯了！要不是贺小姐。你这辈子都吃不到帝豪酒店的豪华套餐，还不快向贺小姐赔罪！哎呦，赶紧自罚三杯吧，这大家都等着开饭呢。啊？那我就好好记住、啊，我就好好记住。啊啊啊、别别别，不要脸！你给的脸，我不稀罕要。他他松手，你放开！贺双双，你疯了！敢跟贺小姐动手？你贱人，这事我给你没完。贺小姐，啊、没事的。事啊、你怎么娶了个这么泼妇的老婆？贺嫣然，你放开世豪。贺双双，人家郎有情，妾有意。你这个贱人凑什么热闹啊！世豪是我的老公，你可少往自己脸上贴金了，人家世豪碰都不想碰你一下。就是一个女人，连自己老公都满足不了，你有什么资格当世豪的老婆？你，世豪，如果我跟你在一起的话，我一定会让你每天都开心的。呃，贺小姐，这对不起世豪，我失礼了。你们，你们就这样看着世豪被贺妍然纠缠吗？你们就这样看着世豪被贺妍然纠缠吗？贺双双，什么纠缠？看他们俩多废呀、啊！贺妍然不要脸，勾搭有妇之夫，你们就这么坐眼旁观吗？贺双双，贺小姐哪里勾搭我了？啊、他刚,刚你不要胡搅蛮缠，他刚刚明明就抱你了。好了，贺双双，贺小姐一时激动，乱了分寸，也是情有可原的嘛。爸，我看这件事就这样了。<笑>各位，打扰一下啊，这是贺小姐给叶先生准备的礼物，放那儿吧。我们贺家的实力这么强大了吗？啊，怎么还不退下？啊啊！今天早晨的事，还望贺小姐恕罪啊，我也是被蒙蔽了。没事没事，要怪啊，就怪叶家那个泼妇。谢谢贺姐，谢谢贺小姐。世豪，你看这些啊，都是我为你准备的嫁妆。以后我们结婚了呀，这些都是我的。贺嫣然，你确定这是你给世豪准备的嫁妆？贺嫣然，你确定这是你给世豪准备的嫁妆？不是我准备的，还是你准备的？这就是我补给世豪的。哎呦，劳斯莱斯车钥匙。价值一亿的湖心别墅，哎呦，两箱珠宝，世豪还愣着干什么？还不赶快向贺小姐表明你的心意？贺小姐，这些都是你的嫁妆吗？这沈总为了向我赔罪，可真是下了血本啊！贺小姐，你怎么了？啊，嗯，当然了，这些啊都是我给世豪准备的嫁妆。如果以后我跟世豪结婚了呀，我们整个贺家都是他的。哦，好好好好好，我们家世豪啊，心里一直都有你的。<笑>贺嫣然，我再问你一遍，你确定这是你给世豪准备的？贺双双，你没完了是吧？刚才的账我还没算呢。贺双双，刚才的账我还没算呢。贺双双，你闹够了没有？啊？你不想救人，我还想救人呢。当年我嫁过来，连嫁妆都准备不起。世豪，这真是我补给你的。贺双双，你说大话，你也不怕闪到舌头。这礼物是你能送得起的吗？当着正主的面撒谎，你真丢我们叶家人的脸，还不赶快向贺小姐道歉？我没错，凭什么道歉？这逼让你装的，哎，不得了了，大家看看。
凭什么说是我偷？凭什么？这车这么高级，一看就价值好几千万。几千万，你一个服务员，你能拿得出吗？贺双双，这东西你从什么地方偷的？是不是从贺小姐这里？对对对对，就是趁我不注意的时候偷的。几千万啊！哼。我说这贺双双今天发什么疯啊？原来是想趁机偷东西，原来是想趁机偷东西。贺双双，现在你还有什么话说？我没偷，这就是我买的。你买的？你一个服务员，几千万你拿得出来吗？抢我的老公，还冒领我的嫁妆，你还要不要脸了？够了，贺双双。丢人现眼！我包下的酒店，我准备的礼物，凭什么让我滚？你够了，贺双双，我一直把你当一个老实的孩子。爸，你也不相信我。好，好，既然你们不信，那就都别要了。贺双双，你疯了！有你这样的泼妇老婆，我脸都丢尽了。是好。你也不相信我，我精心安排，就是为了让你们打心底里面接受我。你这个泼妇，我们家是绝对不会承认你这种媳妇的。世豪也没有你这种丢人现眼的老婆。世豪也没有你这种丢人现眼的老婆。你们不分青红皂白污蔑我，还出言羞辱我，你们还有没有人性？够了！你敢这样说我们叶家？你是不想在叶家待着吗？叶家算什么？要不是为了世豪，叶家我根本就不稀罕。你打我，舅舅，他这个贱人竟然敢还手！哈，我你这个女人烦了！哎呦，哎呦，我的妈！妈，你没事吧？老爷，贺双双这个这是我的女儿，够了，上家法。不用了，我自己的媳妇儿。我自己来教训，世豪，你贺双双，在这样的公共场合下，你如此的无理取闹，我的脸都被你丢尽了。世豪，你也不相信我，别人怎么想我，我不在乎。可是你怎么也不相信我呢？别人怎么想我，我不在乎。可是你怎么也不相信我呢？哎呀，行了，世豪，你还和他废什么话呀？你这个老婆呀，早就该教育教育了。你要是不好下手啊，我把你教训教训他。你敢？哎呀，舅舅，你看他竟然反抗你的命令。何双双，你是想离开叶家吗？我没错，凭什么受家法？何双双作为叶家的媳妇也太嚣张了，根本没把你们叶家人放在眼里。王涛，我帮你。住手！不可对我们大小姐无礼。臭小子，你是哪根葱？让我住手！王涛，不得无礼。这位年轻人，何人？我是贺家家属的总管。贺家，贺小姐，这位是你家总管？没有啊，我从来没见过他。这，我来自江省的贺家。如果你真是江省贺家的主管，那这个贺双双不就是江省贺家的千金？那这个贺双双不就是江省贺家的千金了？给我开什么玩笑！贺小姐，别和他废话了。我看这小子呀，肯定是贺双双花钱雇的托。我觉得也是。要不是因为今天我在这儿，说不定他们就得手。贺双双，你干的都是些什么事儿啊？啊！我的脸都被你丢尽了。世豪，对不起，我今天真的是想给你一个惊喜，把我的嫁妆补给你的。结果都被这个贺嫣然给毁了。贺双双，你还不知道悔改吗？你还嫌不够丢人吗？世豪，贺双双，你这个女人还真没完没了了，还能快滚？对，你这个死女人，赶紧滚！贱贱人，臭不要脸的！你这个贱女人，我贱，我怎么娶了你了？这个不要脸的东西，我会让你们后悔的。这个年轻人气度不凡，这贺双双，别真的是有什么来度吧？别真的是有什么来度吧？哎呀，舅舅，你想多了。那贺双双嫁到我们家之前，家世就是一穷二白的，能有什么来头啊
，你就别疑神疑鬼了。那贺双双几斤几两，你还不清楚啊？也是啊，这贺双双要真是江城贺家的大小姐，没道理在餐馆里打打工多年，还甘心嫁进我们叶家伺候我们。就是。哎，贺小姐，你这是在干嘛？哎呀，钱再多也不能浪费，不是？哎呀，贺小姐真是个乖孩子。哎，我们你帮忙一起捡。沈<笑>总，事情闹成这样，贺大小姐不会怪罪咱们吧？不会，冤有头债有主，只不过以后行事不会给叶家和贺嫣然什么面子。不过贺大小姐对叶世豪先生似乎……那种男人给贺大小姐提鞋都不配。是，把叶家和贺嫣然给我请出帝皇酒店。好了，先生，我这就去办。来，啊，没撞疼你吧，贺小姐？啊、还好。我看看有没有受伤。哎呀，都红了。舅妈呀，你看这世豪和贺小姐真是郎才女貌，那是自然。<笑>就是可惜呀、啊，世豪已经娶了贺双双那个废物。哎呀，离婚不就得了？等叶世豪娶了贺小姐，我也让贺小姐给我介绍个豪门千金。世豪，这个房产证啊，你先拿着。至于这些珠宝，等我派人冲洗干净了再送过去。这么贵重的礼物，我贺家不能送。哎呀，这贺小姐送给我们家世豪的，你别给我斗嘴。区区小李啊，不成敬意。世豪，这嫁妆我已经给了，接下来怎么做，你知道吧？贺小姐，世豪，阿姨，以后别叫我贺小姐了，叫我嫣然吧。以后别叫我贺小姐了，叫我嫣然吧。嫣然，你对我世豪一片真心，我也一定不会辜负对你的厚爱的。好啊，嫣然，我呀，这就安排我们家世豪跟那个贺双双离婚。各位打扰一下，请你们立刻离开帝豪酒店。你是谁呀？竟然敢赶我们走！我们贺小姐可是你们沈总的贵客。让你们离开是沈总的意思。叫你们沈总过来见我。沈总没空理你。你这个看门的，竟然敢这么跟本小姐说话！哎，哎，嫣然，你没事吧？你，你竟然敢推我！你以后是不是不想再北城混了？行了，贺小姐，这个就不用你操心了。各位，请吧。怎么，要让我叫人来吗？世豪，王总，带上我们的东西，走。世豪。王总，带上我们的东西，走。丢了这一案，自己丢了去。贺小姐跟贺小姐确实不一样啊。叔叔阿姨，我先去开车了。去。这到底怎么回事？那个看门的怎么连贺小姐的面子都不给了？肯定是那个贺双双做的呀。舅妈的意思是，贺双双刚才在酒店做的那些丢人的事儿，让沈总不开心了，所以才连累我们被赶出去的。没错呀。哎，你想啊，那个贺双双在偷车钥匙之前，那个保安对嫣然毕恭毕敬的，可就等那个偷了之后，没多久就把我们赶出来了。你不是贺双双那个贱人能是谁呀、啊？那可这贺双双偷东西和沈总也没关系啊？怎么没关系呀、啊？你想，帝豪出了小偷传出去多丢人呢、啊，沈总能不生气吗？你想，帝豪出了小偷传出去多丢人呢、啊，沈总能不生气吗？妈，嫣然是不是生气了呀？精心准备的宴会和这个礼物搞成这个样子，不生气才怪。那该怎么办呢？嫣然又漂亮又有钱，不像贺双双那个土包子。我不能错过这么一个豪门千金呐！好，妈呀，就给你创造一个和嫣然更进一步的机会。<笑>妈，你可真有本领
不用了，要送啊就送富豪一个人就行了，那还有别的事儿，就不麻烦你了哈。哎呦呦，不用，这这也太麻烦了吧？不麻烦，这本来就是我要送给世豪的，直接送到叶家也是应该的。那就麻烦叶然你了。那我们先走了。好，不是。有什么不好吃的？大白天送一个朋友回家，不也太古板了吧？哎呀，舅妈说的对，我们年轻人都这样，有什么不好的？就是。大小姐，客官家，我让你重新准备的礼物，你准备好了吗？已经派人去拿了。有南非顶级钻石，还有翡翠之王打造的手镯，还有名人街两千平的花园别墅一套，不出两日就会送到叶少爷手上。不错，世豪肯定会喜欢的。大小姐，叶少爷如此不愿相信你，你为何还要费力去讨好他呢？世豪曾对我有救命之恩。叶少爷就是当年那个小男孩。对，所以我会花一辈子的时间去报答。要不要留下来？大白天的，你说这话也不害羞。那你喜不喜欢？我，我就知道，喜欢我这么坏的，来。嗯，喜欢我这么坏的，来。嗯。别这么着急嘛！是我太着急了。那你先进去。嗯，嫣小姐，果然是名正其人呢。世豪，我是第一次，你能不能轻点？放心，我一定会好好疼嫣然小姐的。今天就教你做真正的女人啊！怎么教？你试试不就知道了吗？嗯。客官家，就送到这儿吧，我自己上去跟世豪解释。您确定你这次就能跟叶先生解释清楚吗？今天要不是那个贺嫣然从中作梗，也不会搞砸。相信经历过叶家这件事。大小姐就会有所成长吧。再次给你来报班，再来一个。世豪，你体力也太好了吧？怎么，你不喜欢吗？那你为什么不碰贺双双那个贱人？提他干嘛呀？真扫兴！那个黄脸婆，满身的油烟味儿，哪有你这种千金小姐细皮嫩肉的好吃呢？嗯，快点，再来一回吧。你们在做什么？世豪，这不是你的泼妇老婆吗？你们刚才在做什么？我们在做什么？用得着跟你解释吗？贺双双，你是眼睛瞎了吗？做什么？还能做什么？不就是男女之间那点事儿吗？<笑>哎，还别说，你老公刚才在床上可厉害了。叶世豪，他说的是真的吗？他说的是真的吗？真的假的？你管得着吗？我说我们在聊工作，你信吗？叶世豪，你当我是傻子吗？哪有人聊工作聊到床上去的？我们的工作内容啊，跟你说了，你也不懂。叶世豪，我在叶家三年任劳任怨，被你们叶家当个保姆使唤，你连碰都不碰我一下。我被外传还不能生孩子，我都忍了，但你竟背着我做这种龌龊的事！龌龊！我跟世豪光明正大的，怎么就龌龊了？你现在赶紧滚出去，别耽误我跟世豪培养感情，小心啊！我让你在北城混不下去。贺双双，赶紧滚吧
，不然贺小姐让你的酒店服务员都干不成。哎，李梅，真是不知廉耻！你这泼妇，你敢打我？我打你！你这种上别人老公床的女人，没有道德底线，我打你都是轻的。我我我警告你啊，你别乱来。我不是贺家大小姐，你给我什么态度？态度？这就是我对你这种没有道德底线的女人的态度。贺双双，你这个贱人，我跟你没完，你给我等着！你以为我会怕你吗？贺双双，你想造反是不是？嫣然，没事吧？嫣然，石豪，好疼啊！这个婆婆敢打我，她真是一点也不给我们叶家面子。贺双双，你赶紧给嫣然道歉，求她原谅。你赶紧给嫣然道歉，求她原谅！不可能，你们这对狗男女背着我勾勾搭搭，还想让我道歉？做梦！贺双双，你嘴巴放干净点！你敢做，还怕我说吗？叶世豪，小时候我在乡下认识你是那么善良、美好，长大后你竟然变得如此不知廉耻！你在说什么呀？我小时候在国外，根本就没去过乡下，怎么可能认识你这种贱人？你说什么？我说我小时候在国外，根本就没去过乡下。你再想想，你没有在村口池塘救起过一个落水的小女孩吗？我根本就没有这回事儿。不可能，不可能！我明明听见别人叫你叶家大少爷。叶家大少爷？你不会把叶一凡那个野种认成我了吧？就凭他还叶家大少爷？叶一凡是谁？叶一凡是我父亲的私生子，一个野种吧。贱人配野种，你这是般配啊！他在哪儿？谁知道啊？都十几年没消息了，没准死了吧？死了？居然把我当成叶一凡那个野种，真是晦气！叶世豪，我们离婚吧。你这贱人说什么？我说我们离婚吧。我说我们离婚吧。叶世豪，我在叶家三年忍气吞声，就是因为把你当成儿时的救命恩人。现在既然知道你不是，那这段错误的婚姻也没有继续的必要了。何双双，你这个贱人，居然为了叶一凡那个野种坑我离婚！就算要提离婚，也轮不到你提。行，离就离呀、啊！现在就给我滚出叶家！你怎么回事？怎么吵吵闹闹？你们来的正好，我要跟叶世豪离婚。离婚？离婚这么大的事儿，双双，这可不是儿戏啊！儿戏？贺嫣然和叶世豪当着我们的眼皮子底下偷情，你们觉得这种侮辱我能忍吗？你，你这个下贱的女人，凭什么说世豪和嫣然偷情？你在这也能看到的。你，今天不管怎样，我都要跟叶世豪离婚。好，离了也好。离了也好，反正是你这只母鸡也不会下蛋。再这样下去，你也只会耽误世豪。老爷，你赶快处理吧。世豪，我问你，你刚才跟嫣然是不是做了什么见不得人的事啊？啊，我和嫣然只是讨论工作上的事情。您是知道的，我刚到夜市工作，还有很多问题我都是不知道的。啊，嫣然呢？是豪门亲子，对于生意上的事，他一定是见多识广。我向他多请教请教，肯定是好的呀。对对对，我们就是在讨论工作，而且啊，聊得很投入呢。哪有请教工作请教到床上的，还衣衫不整？你当大家都是傻子吗？贺双双，你别血口喷人，侮辱我名誉。哎，舅舅，贺小姐的话你还不信吗？这贺双双在帝豪酒店又撒谎又偷东西，害得我们被沈总都赶了出来。他的话可不能信啊！他的话可不能信啊！就说他真仗义，不记你的好。贺小姐过奖了。现在世豪跟嫣然都说没有了，贺双双，你还有什么话说？啊？你们叶家。还真是一个比一个颠倒是非黑白，贺双双，谁颠倒是非黑白了？明明就是你在污蔑我和世豪。叶叔叔，这事儿你必须给我们交代
我堂堂贺家千金，今天这事要传出去了，我的脸面往哪儿放啊？哎，舅舅，听说贺家呀，在北城要开一个新公司，盖两间写字楼呢。我们现在呀，可不好得罪贺家。就是。郑皇上，你平白无故的闹事冤枉叶良和四豪，你给我跪下！我没错，凭什么跪下？你怎么就没错？你冤枉世豪和贺小姐偷情，你就是错了。我是不是冤枉他们？事实就在眼前，你们看不清吗？你们不要欺人太甚。大家都为我和嫣然作证，你就是冤枉我。大家都为我和嫣然作证，你就是冤枉我。叶世豪，你敢摸着你的良心再说一遍吗？敢啊，有什么不敢的？行，我不想跟你争辩了。叶世豪，今天我们就离婚，这本来就是一段错误的婚姻。反正我想嫁的人从来就不是你。什么错误的婚姻啊？我看你是勾搭上叶一凡那个野种了。这跟叶一凡有什么关系啊？爸，你不知道吧？贺双双和叶一凡从小就认识。而且叶一凡还对贺双双有救命之恩，他三年前嫁入我们叶家，就是因为他把我错认成了叶一凡。贺双双，四号说的是真的吗？对，但我跟叶一凡从来都没有任何不正当的关系，我也是今天才知道认错了人。谁知道你说的是真的还是假？叶世豪，你不要把所有人都想的跟你和贺嫣然一样龌龊。妈，贺双双这个废物竟然为了那个野种羞辱我！四豪，叶一凡是你哥哥，说话别那么难听。叶一凡就是野种，一个趁自己妻子怀孕，在外面偷情而生下了的野种，在外面偷情而生下了的野种，也配让你们一个两个给他说话？王鑫，你别胡说！我胡说，叶万松。你不要忘了，当初要不是因为你娶了我，得到我们王家的帮助，你根本就不可能拿下大型商场的项目，叶家也不会有今天的富贵。是啊，爸，你怎么能为了一个野种伤了我和妈的心呢？你你们，哎呀，好了，我对你们叶家的家世不感兴趣，倒是这个贺双双一而再、再而三的侮辱我，把我堂堂贺家大小姐的脸。放了，我和双双马上就要离婚了，他现在已经不是叶家的人了。叶家主，这是真的吗？这，没错。从今天起，我跟叶家一刀两断，再也没有任何关系。哎，强扭的瓜不甜。贺双双，从今天开始，你跟四好的婚事作废，希望你好自为之。只要勤快点，日子就能够过下去。舅舅英明啊！希望你们不要为今天的所作所为感到后悔，叶世豪，恭喜你啊，终于如愿以偿娶到豪门千金了，终于如愿以偿娶到豪门千金了，那我就祝你们这对狗男女百年好合。大小姐，您，霍管家，原来这么多年。我一直错付了，你去帮我查一下叶一凡的下落吧。是。但愿这次我能很快找到他。太好了，世豪，你终于可以正大光明的和嫣然在一起了。<笑>世豪，那我就先恭喜世豪重获新生，和贺小姐呀、啊、百年好合。我一个。家属一天到晚在外面，赶紧给我滚回来。叔叔阿姨，世豪，我有点事，我先走了。贺小姐，都来找找我，我们培养培养感情。你确定吗？这可真是天赐良机呀、啊！你确定吗？这可真是天赐良机呀、啊！怎么了，王涛？舅舅，我跟你说
，那贺家呀要在北城盖两栋写字楼，价值二十亿呢。这个项目咱们要是能拿下，那咱们在北城的地位那可是大大的提升啊。什么？要在北城盖两栋写字楼？怪不得贺小姐匆匆忙忙走了，她一定是回去安排了。那我们这个项目，交给谁了？二十亿，我们家世豪捡到宝了，交给世豪，一准能办成啊！<笑>哎，对，对，就让世豪去。那贺小姐呀、啊，对世豪可真是不一般啊。嗯，哎，人家贺小姐还说了，只要世豪啊娶了贺小姐，那整个贺氏都是世豪的。那世豪，爸就把这个项目交给你了。放心吧，爸，我会让叶家成为北城第一大家族的。好，不愧是我的好儿子。这个大楼真气派，早晚我会成为这儿的主人。哎，干哥，你谁啊？这里可不是随便什么人都能进来的。我呢是你们贺小姐的朋友，来这儿呢是找她谈生意上的事儿的。啊，你就让我进去吧。啊，哎，等会儿，你是今天第八十个自称我们小姐朋友的人啊。我们小姐哪来的那么多朋友？赶紧从哪来回哪去。我跟他们不一样，我呢是你们贺小姐喜欢的，以后是你们姑爷。哎，就你还我们小姐喜欢的人？哎，你这个臭保安怎么说话呢？信不信我让贺小姐把你们开除了呀？你省省吧，你们三位家照照自己，我们小姐可不是随便什么人都能看得上的。大小姐，叶世豪来了，说是您的朋友，要找你谈事情。他是把我当成贺嫣然了。有意思，告诉保安，让叶世豪滚。好。哎，哎，是是是，您您，怎么样？你们贺小姐怎么说？是不是让你请我进去？啊？这样吧，你现在呢，跪下，给我道个歉。我就考虑让贺小姐。不好意思，我们大小姐让你滚。你说什么？你说什么？我说我们大小姐让你滚。怎么可能啊？你是不是听错了呀？啊？你再打电话问问。赶紧走！你这种和我们大小姐攀关系的男的，我见得多了。赶紧滚！叶世豪啊，叶世豪，你也有今天。哎呦，我们的大工程回来，这是怎么了？根本就没见到贺小姐。不能啊，这贺小姐为了下血本，把嫁妆都先给了，没理由啊。人心海底针呐、啊！哎，你说，这个贺小姐是不是知道咱们家贪图他们贺家的财产呢、啊？啊？不可能。女人陷入感情的时候，那是顾不了这些的。哎，你好好想想，你是不是最近做了让贺小姐不高兴的事儿啊？没有啊。你说这个贺小姐会不会因为之前贺双双的事情还在生我的气啊？不可能，那贺双双已经被赶出我们叶家了，我们的态度也已经表明了呀。哎，我知道为什么。我知道为什么，为什么呀？世豪，你是不是和贺双双还没有办离婚证？嗯，没有。对呀，你跟贺双双没有办离婚证，那你们俩就没离婚呐？那贺小姐就还是小三儿啊？我看呐，这八成是贺双双算好的，跟世豪提离婚，然后啊，他就不着急办证。到最后啊，他还是想粘着我们叶家。那个贱人他休想做我的儿媳妇儿，必须是像贺小姐这样的豪门千金，他一个下贱的服务员不配。世豪，你赶快给那个贺双双打电话，让他回来跟你去民政局办离婚证。那要是贺双双不愿意怎么办呀？那我们跟你一起去啊，绑也要把他绑在民政局。跟你去办离婚证
绑，也要把他绑在民政局，跟你去办离婚证。我又有个好主意啊！到时候我们把贺小姐叫上，让贺小姐亲眼看见世豪和贺双双一刀两断。对，就这么办。终于解脱了，放心，妈，都办好了。算你识相，你以为谁都稀罕你那儿子呀？贺双双，到时候别哭着回来求。你放心，永远不会有这么一天的。现在我和贺双双已经没有任何关系了，那，你愿意嫁给我，我一定会好好对你。我终于见到叶世豪，嫁给富二代了。世豪，我。你们这对狗男女还真是迫不及待呀！怎么，贺双双啊，你吃醋了？叶世豪，你自我感觉不要太良好。我只是觉得这场面恶心而已。我只是觉得这场面恶心而已。贺双双，我看你是嫉妒吧？以后世豪啊，就是我一个人的了。你啊，有多远滚多远。我得赶紧算个好日子，给你们俩办喜事。对了，贺双双，记得来参加我跟世豪的婚礼啊！只怕你撑不到婚礼那天，你们贺家还破产。你胡说什么？我看你是不敢来吧？看着你曾经的老公娶了我，你是不是嫉妒到发狂啊？贺双双，你可别惦记我啊！我先走。叶世豪，你别自作多情了。我在叶家这三年来，你和叶家人处处羞辱我，你还做出龌龊的事，就凭这两点，你哪里值得我惦记？那样最好啊！念在相识一场的份上，那我就如你所愿，娶到豪门千金。贺小姐跟你可不一样，贺小姐可是富家千金，不是你这个土包子能比得上。好啊，那我就看看你们叶家攀上豪门是怎样的下场。攀上豪门是怎样的下场？哎，贺双双，我跟世豪的订婚宴，你可一定要来啊！你既然这么想让我去，那就如你所愿。只是到时候，你可别后悔。后悔？我为什么要后悔呢？倒是你，可千万别后悔跟世豪离婚了才对。哼！不知道贺小姐打算把婚期定在什么时候啊？当然是越快越好啊！订完婚之后一个月就结婚。好好好，我这就去找亲家算日子。<笑>哎，舅妈，我跟你一起去。哎、行啊，我们俩呀就别打扰他们培养感情了。哎呦，阿姨。嫣然，别不好意思，你们俩马上就是夫妻了，我们呢也马上就是一家人了。哈哈哈哈先找一个地方培养一下。讨厌。<笑>哎，对了，嫣然，既然咱们都是一家人吧，那叶家那两栋要建的写字楼，就交给叶家。大楼，什么大楼啊？不管了，先嫁给世豪再说。不管了，先嫁给世豪再说。依然，啊，好呀，咱们俩结婚之后啊，你就是贺家的姑爷，你想要什么呀，我都给你。依然，你对我真好，能娶到你呢，是。咱们赶紧找一个舒适的地方，深入交流一下感情吧。我都等不及了。讨厌。大小姐，按照您的吩咐，我已经在职责大酒店给您订了一年的智能套房。好，叶一凡有下落了吗？魏大小姐，叶一凡少爷为了谋生，每天都在起早贪黑的送外卖。什么？送外卖？他过得怎么样？自从叶一凡少爷的母亲去世之后，他就开始辍学打工去了。他本来有一个未婚妻，但是未婚妻因为他没有钱没有能力，就转头跟别人好上了。所以叶少爷还是未婚。把地址给我，我先去看看，然后再做打算。好的。
大小姐，他就是叶一凡。看来这些年他吃了不少苦。你在这等着，我去看看。好。哎，要是不叶一凡嘛，今天送了几单外卖，有点偷懒啊。我我送了一上午，我实在饿得不行了，就想在这休息。哎，不是哥哥要说你，你男人没本事就得多努力，你知道吗？就你都被自己未婚妻扫地出门了，嫌穷还不多赶紧多接几单外卖，赚赚钱。像你这种好吃懒做的穷鬼，真他妈给我们男人丢脸。你们，我才是钱，不用你们管。让开！什么呀？被我们说到痛处了啊？什么？你还想动手？你们别太过分了！住手！哟，哪来的小妞啊？你挑刺的多吧？是。我是叶一凡的朋友，你们以多欺少，算什么本事？叶一凡，没想到挺有能力的呀！啊，拉了这么一个挑刺的小妞。<笑>小妞啊，这个叶一凡会有什么好处啊？都跟我们出去玩玩，我们是深得老板器重，前途无量。就是。让哥哥们教你怎么做女人啊！你有什么事找我来，跟他没关系。叶一凡，就你想的还优秀救美，没本事就不要强出头。干什么？叶一凡，识相点，赶紧把那小女朋友乖乖奉上。你胡吃，你们就嚣张吧！我看你们的好日子要到头了。你这小妞这么不识趣啊！啊，你放开我，放开我！你们放开他！叶一凡，我跟你讲，我今天就让你看你这小女朋友的骚样。来，小寡妇，小寡妇，住手！臭小子，你谁啊？一群废物，还不配知道我们是谁？还不快滚！非要我叫人来收拾你们吗？没事吧？行，你等着，叶一凡，你等着。谢谢你，要谢就谢我们大小姐吧。叶一凡，你没事吧？你怎么知道我名字？我们认识吗？我。你没事吧，叶凡？你醒醒，贺管家！哎，怎么样了，医生？还没什么事吧？贺小姐，这位先生只是因为疼痛而引起休克，导致短暂性痛觉，已经没有大碍，一会儿就会起来。那就好，谢谢医生。不客气，贺小姐。没什么事，那我就先走了。后面有什么问题，您随时联系我。哎呀，钱忘记给医生了。喂，贺管家，私人医生的诊治费用，你结算一下。看我这方吧。先洗个澡吧。对不起，我应该早点找到你的。我，你。这位小姐，你是不是觉得像你们这种有钱的富婆戏弄我们这种社会底层人民很好玩啊？我是穷，但我也有尊严。很多东西不是用钱就能换来的。叶一凡，你误会了，那些钱是我准备给私人医生的，刚刚太着急忘记了。可双双。你怎么在这儿？我在哪跟你们有什么关系？是没什么关系。哎，听说你不在饭店端盘子了，竟然有钱跑来至尊大酒店开至尊套房。那这钱不会是从叶家偷的吧？何双双，你不会是把叶家三年的买菜钱都偷下？叶世豪，你说话不带脑子吗？叶世豪，你以为我还会像以前一样任你打骂吗？何双双。你这个小偷还有理吗？你们叶家三年的买菜钱加起来都不够我一年的房费的。贺双双，你说你在至尊大酒店开了一年的至尊套房，你开什么玩笑？这里住一晚上就要十万，你从叶家偷的钱，顶多也就够住一天吧，还一年，开什么玩笑？
。喂，保安，有人打扰我休息，过来处理一下。有人打扰我休息，过来处理一下。还叫保安？我看保安来了，正好把你这个贱人和这个男人一起赶出去。何双双，你一大清早和一个男人从酒店房间里面走出来，你要怎么解释？你不要把所有人都想的和你们一样龌龊，我跟他只是朋友而已。我看是床上的朋友吧。你们嘴巴放干净点，不要欺人太甚。我这叫合理推测，对不对，十号？嫣然说的对。你一大清早和一个男人从酒店房间里走出来，你到底要怎么解释？我懒得和你们解释。我看呢，你是心虚，不敢解释。何双双。你偷我们叶家的钱，包养小白脸，那样。贺小姐，你有什么吩咐？来，正好把这个小偷给我赶出去。赶紧出去！哎，干什么呢？赶紧放开嫣然！你抓错人了，我才是贺小姐。贺小姐可是我们酒店的至尊会员啊，她我还能不认识？贺小姐可是我们酒店的至尊会员啊，她我还能不认识？哼，赶紧出去！你开什么玩笑呢？贺双双只不过是一个被我抛弃的媳妇儿，一个一穷二白的下等，怎么可能住得起至尊酒店呢？还至尊会员，你确定没搞错吧？我确定以及肯定，贺小姐就是我们酒店的至尊会员。贺双双，你是不是盗用我们叶家存款了呀？叶世豪，你这是什么脑回路？看见我住至尊套房，就说是我偷了你们叶家的买菜钱；知道我是至尊会员，就说是我盗用了你们家的存款。哼，可笑！我说错了吗？就凭你一个被叶家抛弃的媳妇儿，一个一穷二白的下等人，你也住得起至尊大酒店，更别提至尊会员了。叶世豪，我以前怎么没有发现你这么无知？保安，麻烦你告诉叶世豪先生，成为至尊酒店的会员是需要什么样的资格？只有在至尊酒店消费达一百亿以上的社会名流，才能成为至尊酒店的至尊会员。听见没有？要消费达一百亿以上才有资格，听见没有？要消费达一百亿以上才有资格，这些钱怕是购买十个叶家了吧？怎么样？现在还说是我偷了你们叶家的钱吗？一百亿，还社会名流？就凭你一个一穷二白的下等人，你也配？你的卡不是偷来的吧？我懒得和你们这些无知的人浪费口舌。何双双，你等等！叶一凡，怎么是你这个野种啊？好啊，一个被我叶家抛弃的媳妇儿勾搭上了叶家的野种，好啊，你们很好啊。叶世豪，你嘴巴给我放干净点。叶一凡，一个老贱人生的小野种，也就你当个宝。够了，叶世豪。我不够。叶一凡，你怎么没跟那个老贱人一块死？这时候你给我闭嘴！自个侮辱我母亲，侮辱！就凭你那个小三老妈也配？你，就凭你那个小三老妈也配？你，你敢打我？放开！保安，快把他带出去！两位请吧。知道了，别吹了。世豪，等等我。你还好吧？我是个男人，从小都是吃着苦长的，我没你想这么脆弱。对了，刚刚那个钱真的不是你想的那种意思。你这么帮我，我相信。不过像你这种这么有钱的人，怎么会帮助我这种社会底层的打工人呢？我知道你人品好，人老实，是个我值得帮助的人。谢谢你，叶一凡，我以后会护着你的。我知道你妈不是小三，是叶家主，为了把生意做大，在你妈快连盆的时候抛弃妻子。你你怎么知道的？我怎么知道的不重要，重要的是你想不想为你妈证明？想，我做梦都想。只不过以我现在的能力，我根本就没办法跟他抗。只不过以我现在的能力，我根本就没办法跟他抗。叶世豪订婚那天，亲朋好友都在，方便你为你妈证明。到时候我们一起去。好主意，我要让所有人都知道。我妈才是原配发妻，才不是什么小三。大小姐，送给叶家的贺礼我已经为您准备好了，价值在两千万左右。好的。叶一凡
，你穿着西装的样子倒是挺帅的嘛。走吧，我们去叶家婚宴上大闹一场。恭喜啊！恭喜大少爷和贺小姐喜迎连理，<笑>恭喜叶夫人，恭喜叶夫人呐、啊！哎呦，谢谢谢谢，董经理，快里边请。我这个乖乖呀、啊，这是哪路神仙，开得起这么豪的车？哎、那还用说，肯定是我宝儿媳，是不是啊，贺经理？应该是吧。你这么谦虚干什么呀？在这里啊，也就只有你能够认识啊，开得起这么豪车的朋友。贺小姐啊，等会儿可要好好给我们引荐引荐。我们做生意人呢、啊，就需要这种豪气的人脉。好说好说，哎，快看快看，有人下车了。好大的气场！宝贝儿媳，那你这两个朋友有点面熟啊。我不过换了身衣服。叶夫人，这不认识我了。妈，是贺双双那个贱人。什么？你倒是被我们丢弃的那个儿媳妇儿啊！哎，你花钱租那么好的车干什么呀？害得我们白高兴一场。就是，为了租车装逼，钱都花没了吧？呀，这行头，还租了个帅小伙。他表哥，你难道不认识我？什么？叶一凡，叶一凡，你来干什么呀？贺双双，你带这个野种来参加世豪的订婚礼，你到底想干什么呀？你们邀请我来，我带个朋友来吃吃席，能做什么？看在往日的情分上，你可以进去，但这个野种肯定不行。叶夫人，来者是客，你哪有道理把宾客拒之门外呀？他算什么客人呢？一个野种吧。一个野主啊！多年不见，你们母子可是这么的臭腻。李一凡，你还是跟以前一样啊，喜欢捡破烂。小时候呢，捡衣服；长大了，捡我玩剩下的。野野主，残花败柳，真的是绝配。哎，恭喜你们都碰到了啊！哎呀，你们怎么还不进去啊？客人们都等急了。太不像话了，一凡，好久不见了，你这些年都去哪儿了？爸找了你好久啊，不配做我父亲。先生，爸对不起你，爸会。叶秋，哎，你疯了！今天可是我们宝贝儿子的订婚礼，你在这楼下上演日期大会啊？啊？你是想让整个北城的人都知道我们叶家的野种回来了？你丢得起这人，我们世豪可丢不起。爸，你今天是不是不想让我好过呀？啊？哼！爸，你今天是不是不想让我好过呀？啊？哼！叶一凡有什么？等世豪的订婚宴结束了以后，再说好不好啊？哎，赶快进去吧，宾客都等急了。哼！哎，来进去，来都来了，好歹吃一口啊！进去。进去。嗯，心软。叶一凡，欢迎大家在百忙之中挤出时间来到帝豪酒店，参加全职叶世豪、贺嫣然、贺小姐的订婚宴。叶老爷，让贺小姐快上嫁妆吧。听说贺小姐为叶少爷准备了十个亿的嫁妆，快让我们开开眼界。诸位别急，来上嫁妆。设计款黄金首饰一盒，江省别墅一套，现金六亿，请公公婆婆笑纳。好好好，我的宝贝儿媳真的是出手大方。哎呀，我们叶家能有你这样的媳妇儿，真的是烧了高香了。<笑>是啊是啊，叶夫人。哎呀，我们叶家能有你这样的媳妇儿，真的是烧了高香了。<笑>是啊是啊，叶夫人，光江省的这套别墅啊，就过十个亿了，这套嫁妆总价值已经超二十一个亿了。贺小姐，真是嫁点雄厚啊！哎，宝贝儿媳，别站着了，快坐下。好，放这儿吧，是小姐。嫣然，感谢贺家对我的疼爱。我们贺家嫁女儿当然要风风光光的了
。来，那个我们大家呀，祝世豪和贺小姐幸福美满。谢谢大家，谢谢。贺双双，看见了吗？贺小姐可比你强上千万倍。贺双双，她不是叶少爷的前妻吗？这种场合，叶家怎么还会请他过来？哎呀，毕竟也曾经是我们叶家人嘛，哈。念在往日的情分上，这种场合让他来沾沾喜气，也没什么不可以。叶夫人真是大气。贺双双，你笑什么笑？贺双双，你笑什么笑？我让你来参加我跟世豪的订婚宴，并且拿出价值超过二十亿的嫁妆，就是想告诉你。世豪值得更好。是啊，确实见识到了，真是大手笔。自愧不如了吧，何双双？看在你这么有自知之明的份上，哼，我就赏你这一顿饭。吃完了就赶紧给我滚！世豪，你怎么让他吃完饭就滚呢？是太便宜他了，别让他把贺礼留下。哎，贺双双，你的贺礼呢？哎。他哪买得起贺礼呀、啊？估计那钱呀、啊，都用来租豪车了吧？也是啊，何双双，我跟你在一块三年，没发现你这么喜欢装逼呢。现在啊，为了装逼，租豪车就算了，还偷至尊会员卡、啊。随你怎么想吧，反正我的东西不是因为你的三言两语就成为别人的。哼，我看呐、啊，你就是被我们说中，无话可说。贺双双。要么你就把贺礼拿出来，要么你就带着你旁边这个男的滚出去。要么你就把贺礼拿出来，要么你就带着你旁边这个男的滚出去。你们眼瞎吗？贺礼我已经给了，给了，我去看看去。贺双双，我提醒你一下啊，在座的可都是有上亿身家的老板，他们的贺礼啊都阔绰的很，你可别用拿假货来糊弄人呢。不劳费心，穷人多作怪。哎，找到了，找到了！大家快来看啊！贺双双的贺礼啊，居然是一枚胸针<笑>这不会是从哪儿买来的地摊货吧？哎，我再看看价钱啊，个十百千万，十万百万，千万！你不会看错了，多数了四个零吧？我来看看。这是不是你从哪儿偷来的呀？贺礼已经收了，你们还有话说吗？看来这个叶少爷的前妻还是有些来头，我还是不要得罪他好。好了，贺芳芳的礼物你们也都见到了，大家吃饭吧。叶一凡，你这个野种敢抢我的菜！叶一凡。你这个野种敢抢我的菜！野种，你们老抢世豪的东西，真是没家教。今天真是后悔，破例让你进来。叶夫人，要说没有家教，谁能比得过叶世豪啊？张嘴闭嘴一口一个野种，叶少爷，你可真有家教。你好了，这么喜庆的日子，吵啥呢？哎呦，阿松。明明是这个野种先挑的事儿，竟能怪世豪啊！你这心偏的也太没边了。叶夫人，这位先生眼深啊，他是谁呀、啊？他呀，就是我们叶家的私生子。早就听说叶家有个私生子，没成想是真的呀。可不是嘛！据我所知啊，叶老爷为了这个私生子，和叶夫人可没少吵架。叶老爷，我亲说是私生子。说的对，哼，叶一凡，你再怎么争也改变不了你那个贱货母鸡勾引老爷生下你这个私生子的事实。叶老爷，我再问你，王琦说的这一切是真的吗？叶老爷，我再问你，王琦说的这一切是真的吗？说吧，说。叶一凡，你不要把这个场面搞得那么难堪了、啊，这样对大家都不好。那么。我把叶家的财产给你百分之三十的股份，这件事你就不要提了，行不行？叶老爷可真是大方。我不同意，叶家的财产只能是世豪一个人的，这个野种休想得到分毫。爸，你为什么要把我的财产分给这个野种呢？我才是叶家唯一的继承人。
。叶老爷，你的好妻子和好儿子可都不同意。住口！我才是叶家家主，我说给谁就给给谁，你们不同意也没用。呸！好一个叶家家主！要不是当初你靠我们王家，你哪有今天的财富？现在银两银两，你要把靠我们王家得到的财产分给这个野种。王亲。我确实是靠你们王家发家，所以你啊一直找叶一凡他们母子的麻烦，我都没跟你计较。但是你别太过分了，叶晚松，你好没良心！但是你别太过分了，叶晚松，你好没良心！妈，爸，你看你把妈,妈气的。还有啊，你要明白，这么多年我是王家的欲欲欲求，恩情啊我已经还完了。说来说去，你还是要给这个野种财产是吧？住口！从今以后，你不能说叶一凡是野种，因为他也是我叶万松的儿子。行了，你别讲了。从一开始我就没想继承叶家的家产、嗯。说的比唱的还好听。叶老，我和我母亲的来历就这么让你难以启齿，你宁愿给我叶家百分之三十的财产都不愿意说。儿子，啊，事情已经过去了，何必再提起呢？过不去，我告诉你，永远都过不去。凭什么你家庭事业双方说？我母亲在破烂的屋子里整鸡挨饿，受尽别人的白眼，凭什么？那是你们活该！谁让你那个贱货母亲勾引别人的老公？我告诉你，我母亲没有勾引叶金东，我母亲才是叶万松的原配发妻。你少往这个贱货脸上贴金了，凭他也配？你看，这就是证据。叶万松在跟你之前，你看看有没有跟母亲结过婚？叶万松，这怎么回事？确实如此，叶一凡的母亲就是我的原配。这么说，叶一凡才是叶家的嫡长子，那他才是叶家的第一继承人呢。妈，你冷静点。那个老货是人，他又怎样？他已经死了，没人跟你争。说的也是，反正他已经死了。我确实欠你一个道歉。当年我为了顺利娶到你，得到你们王家的帮助，确实隐瞒了他们母子的真相。但是这么多年过去了，叶一帆他妈妈也走了，我们也老了。现在在争论对错，还有什么意义啊？所以说来说去，还是要把家产分给这个野种是吗？对，我欠叶一凡和他母亲的。你休想，死也不同意！没想到叶家有这么多是非，要不我先撤，再静观后变。没想到叶家有这么多是非，要不我先撤，再静观后变。叔叔阿姨，虽然我跟世桃订婚了，但是毕竟我还不算是叶家的人。那你们的家事我实在是不方便参与，那我先告辞了，好吧？叶然，你要上哪儿去啊？世桃，你们家事我也不方便听，那我先走了。叶然，你这是干什么呀？我我先走了。你把嫁妆拿走干什么呀？这贺小姐不是要退婚吗？怎么可能？嫣然都舍得拿出二十亿的嫁妆给我，怎么可能刚订婚就退婚呢？那他怎么把嫁妆拿走了？他是怕你们趁乱偷拿嫁妆。这是什么话？叶少爷，要知道，我不光是你们叶氏的股东，还是江城贺家的在北城的代理人，什么好东西没见过？至于偷你们的嫁妆吗？也不知道是谁，刚刚那么羡慕的看着嫁妆，哼，说你两句，你还飞上天？叶家大少爷也不过如此。你哎，小姐姐，别生气。哎，世豪他不是这个意思，他是在说贺收藏这个贱人。毕竟他有前科嘛。世豪和嫣然这样说也是情有可原的，是吧，世豪？是这样的，贾经理，全职无心之事，还请您见谅。哼！哎，贾经理。哎哎，贾经理，你可别走啊，贾经理。哎哎，贾经理，你可别走啊，贾经理。贺双双，都怪你！关我什么事啊？嫁妆又不是我拿走的。要不是你之前偷嫁妆，他能走吗？你可真会自欺欺人！我看呢、啊，你是拿不出那么多嫁妆，所以嫉妒吧？哼！行了
你看这个订婚宴已经够丢人了，你们就别吵了。哎呦，你还知道丢人呐？还不是你在给爷们闹。哎呦，今天就是要传出去，我还怎么活呀？我突然冒出来一个爷种跟我抢叶家的家产。行了，四豪啊，叶一凡是你哥哥，爸爸希望你们两个能够和睦相处。我才没有这种跟弟弟前妻出去开房的哥哥呢。上梁不正下梁歪呀！四豪，就算你再不喜欢叶一凡，你也不能污蔑他。爸，我和叶然是亲眼看见他和贺双双从至尊酒店房间里走出来的。一凡，这到底是怎么回事啊？你们觉得是，那就是了。一凡，别耍小孩子脾气，好好解释解释。如果我跟你说我跟贺双双只是普通朋友，不是叶世豪想的那种关系，那天酒店只是一个误会，你们会信吗？一凡，爸爸是相信你的。一凡，爸爸是相信你的。既然一凡已经解释清楚了，这件事就过去。爸，你居然不信我！哎呦，严万松，你可真是偏心呐！他说解释就解释了。<笑>好了，这件事就别再提了，就算过去了。反正我是绝对不会认这个哥哥的。好啊，我也不想要有你这样的弟弟。哎呀，一凡。你就不要跟你弟弟一番见识了，啊！你在外面住的也不方便，你就搬回叶家来住吧。爸爸会补偿你的。我不同意，这野种休想进叶家的门。什么野种？一凡是我的嫡长子。他是嫡长子，那世豪是谁啊？世豪还是我们的宝贝儿子。以前没有叶一凡，叶家的财产都是世豪的，现在有了这个野种，就混出去一半。那是一凡应得的。我不传，你想要叶一凡住进叶家，必须取消他的继承权。不行，叶一凡是我的儿子，他必须回叶家。叶老爷，你真的想让我回叶家？当然。好，如果你同意把我母亲迁入叶家祖坟，并且给他叶家当家之母应有的待遇，我可以回叶家。如果你同意把我母亲迁入叶家祖坟，并且给他叶家当家之母应有的待遇，我可以回叶家。哎，叶一凡。你这个条件是不是有点过了？你都同意我是嫡长子了，为什么不能给我母亲你的原配发妻应有的待遇呢？<笑>叶汉松平时最在意的就是叶家的脸面，把你母亲迁入祖坟，岂不是告诉天下所有的人，他当初娶我是为了得到王家的助力，才抛弃妻子的？叶一凡，你也太年轻了。叶汉松嘴上承认。你和你母亲，但其实王琦，你别再说了。你不让我说，我偏说。但其实他根本就不承认自己错了，抛弃你和你的母亲，得到现在的财富，多划算啊！叶凡，换个条件吧。我为什么要换条件？这是我母亲临终的遗愿，我不想让她死后还在被俘污名。叶凡，我是有苦衷的。你能有什么苦衷？还不是因为你的面子。没有一天会让你们请我母亲入我们叶家的祖坟。叶凡，我会帮叶一凡实现心愿的，你们就等着接招吧。叶一凡，你一定要。何双双，我早就想问你，我们认识吗？你为什么要帮我？你还记得二十年前你在村口食堂救起的那个小女孩吗？你就是那个小猫尸鬼，没错，救命之恩定当涌泉相报。哎，其实你也不用放在心上，当年无论是谁，我都会出手相救的。所以说你品质善良呀，怎么样？接下来什么打算？我打算先找个工作，等我有钱有势了，我才有底气帮我母亲搬祖坟。我亲戚在北城是贺氏集团的负责人，托我过去管理，不然我给你走个后门吧。据我所知，北城贺氏集团是江省贺氏家开的。你是贺氏家的人，钱财迷人眼，原谅我不得不隐藏自己的身份，只是一个穷亲戚罢了。工作我给你安排好了，你去报道就是。谢谢。哎，你怎么又来了？我来找你们贺小姐，这回啊，她一定会见我。上回贺小姐都已经让你滚了，你怎么还不死心？上回是上回，这回你们贺小姐一定会见我。上回是上回，这回你们贺小姐一定会见我。你哪来的底气
我现在可是他的未婚夫，这个是我们的订婚戒指。婚婚，我们坏小姐根本就没有婚婚夫，哎，你哪来的回哪去？哎，叶经理，叶一凡，你怎么在这儿啊？我是这个公司的员工，我不在这儿，还弄这儿。你怎么会在我未婚妻的公司上班呢？啊，你是不是看他有钱有势，所以想勾搭他呀？叶世豪，只有你这种眼瞎，才看不上何一凡。嫣然怎么了？嫣然给我送了二十亿的嫁妆，比起那个只会拿假货糊弄我的贺双双，不知道要强了多少倍呢。是好，好的订婚当天就把嫁妆拿了回去。你解释清楚，到底什么意思啊？你与其在这给我纠缠，不如打电话给你的未婚妻好好问问，贺氏集团的贺是他的贺吗？什么意思？字面的意思。贺氏集团的总裁现在是贺双双，看在叶家主的份上，我好心提醒你，不要被他骗了，还要帮他。嫣然怎么可能骗我呢？贺双双是总裁，他要是总裁的话，我就是全球首富。妈，这个贺嫣然竟然不肯嫁我！什么？这也太不像话了吧！那你们俩都定亲了，还这玩的什么把戏啊？肯定是叶一凡那个野种勾搭贺嫣然，现在叶一凡那个野种都在嫣然的新公司上班了。叶一凡，这个送外卖的穷小子，怎么能和你这个豪门少爷比？穷人家的孩子什么干不出来啊？看见富婆，他不敢牙往上贴、啊。这个你抢你的家产不说，还有抢你未婚妻。妈，你快想想办法吧！再这样下去，咱们的东西都要被他抢走了。他做梦！哼，过了今晚，我要让叶一凡永远不能再出现在我们面前。哼，怎么样？工作很顺利吗？叶哥，放心，这事儿一定给你办好啊。你们，你们想干什么？干嘛，小子？你可别怪哥几个，我们也是拿人钱财替人消灾，谁让你得罪了不该得罪的人呢？你们干嘛？你们别打了，再打要出人命的，住手！哎，小妞儿长那么好看，跟着这个短命可惜了，要不先陪我玩玩？贱人，看我怎么收拾你！住手！贺管家，大小姐，叶一凡，你没事吧？这俩人绝不轻饶。我们也是玩家，我们也是拿钱办事儿。对对对对，说谁陪你们两个来的？是叶家朱母王琴，是她给了我们一笔钱，要让叶一凡看不见明天的太阳。对，就是贺家朱母指示我们的，贺蒙公关呢，你就饶恕我们吧。王琴，这个女人真是恶毒，竟然想置我于死地。王琴这个毒妇，你们这样，王琴出多少，我给你们十倍。你们去帮我办点事儿。好，小姐，绝对没问题。好，好，好，好，一定给你办好的。走吧。妈，快醒醒，天都亮了。叶一凡那件事儿处理的怎么样了？快醒醒，天都亮了。叶一凡那件事儿处理的怎么样了？上了一个消息都没有，你快问问呀！现在到哪步了？妈，谁呀、啊？一大早就敲门，听声音应该是处理叶一凡的两个废物吧事情处理的怎么样了？老太婆，你坑死我们兄弟了！你们到底有没有处理掉叶一凡呢？处你个头！叶凡后台那么硬，你居然拿我们兄弟去送死！得罪了叶一凡，就相当于得罪了他背后的大佬。我估计你们叶家离灭亡那天不远了。叶一凡就是个野种，能有什么后台呀、啊？我看你们就是自己办事不尽心，想推卸责任吧。胡不胡说，你们以后就知道了。胡不胡说，你们以后就知道了。
，现在赶紧赔我们兄弟精神损失费。事儿都没办成，还想拿钱？做梦吧！想带账，那就拿东西提吧。你们敢？叶家让你们在北城混不下去，哼，得罪了叶一凡，就相当于得罪了他背后的大佬。我估计你们叶家离灭亡不远了。跟你娘们废什么话？上手拿！哎呸！这可是宋城的骨头，你们要是弄坏了，把你们俩卖了都不值。你给我放下！想让我们出手？行啊，你拿钱来，不然你你们是谁呀、啊？竟敢在叶家撒野！爸，老爷，哟，叶老爷，你老婆儿子欠我们一千万不还，你说怎么办？一千万，王琴，你们到底做了什么？叶老爷恐怕还不知道吧？你的好老婆、好儿子，花钱让我们处理掉你另一个儿子。你住嘴！叶一凡呐、啊，啊，王琴，你咋那么狠毒啊？啊，王琴，你咋那么狠毒啊？叶凡是无辜的，你怎么能这么干呢？叶华松，你好没良心呐！我跟世豪都被人欺负了，你不帮我们也就算了，还来质问我们，我真瞎了眼，嫁给你！是啊，爸，我才是你最宠爱的儿子，你怎么能背着一个野种哄我妈呢？哎，家门不幸啊，王晶，孩子都让你给教坏了。你，行了，懒得和你们废话。赶紧给钱，要不然有你好看！一千万呢、啊？你怎么不去抢呢、啊？啊！就你们两个下等人，给你们十万就已经很不错了。好啊，居然敢骂我们，信不信我跟搜到非洲喂骆驼？放开！啊！爸，就我我的儿子，钱我们给，给钱，好，给钱，好。什么？叶氏集团破产了，我们什么？叶氏集团破产了，我们破破产了？怎么可能？我们叶家怎么可能破产呢？我爸是最大的股东啊！电话那头有人说拿了二十亿买走公司百分之八十的股份，条件是将叶家人全部赶出公司。啊！哟，兄弟，真是恶人有恶报啊！看来这一千万他们叶家是给不起喽，<笑>那还等什么？干等当家，如同保卫，走啊！能搬多少算多少，走！放下！喂，哎，妈，没事吧，妈？我们叶家真是家门不幸啊！一定是叶一凡搞的鬼，你们找一番麻烦，现在还污蔑吗？叶一凡那个野种，抢世豪的家产不说，还要抢他未婚妻，还该死！对。还不是爸爸偏心，你从小到大什么都有，一凡什么都没有。现在我想对他好一点，你们竟然使出如此毒计，这都是我平时对你们太纵容了。我没错，错的是你，是叶一凡，真是执迷不悟啊！现在的当务之急就是我们叶家破产的事儿，该怎么办？现在的当务之急就是我们叶家破产的事儿，该怎么办？世豪，你赶紧给你未婚妻嫣然打个电话，他既然是贺氏集团的总裁，肯定会帮我们的。嗯、好。喂，嫣然吗？你最近是不是都在忙北城新开的贺氏集团的事儿，所以都没空找我呀？什么北城贺氏集团？那不是我家公司，我的公司在南城，我忙着呢。挂了。哎，哎，嫣然。儿子，嫣然怎么说？嫣然说，北城的贺氏集团根本就不是他的。怎么可能？嫣然不是贺氏集团的总裁，那会是谁啊？上次我听叶一凡说，贺双双是总裁啊。会吧？贺双双那个贱人，怎么可能是贺氏集团的总裁？我也这么觉得。这事儿啊，准有猫腻。如果贺双双是总裁的话，那我跟他在一起生活三年，我怎么不知道呢？所以说，叶家的事一定是叶一凡那个野种在搞鬼。所以说，叶家的事一定是叶一凡那个野种在搞鬼。够了！就算是叶一凡在搞鬼，那也是你们叫人整他在先
，谁知道那个野种背后有靠山啊？事到如今，难道还不知道悔改？叶万松啊，叶万松，你既然这么惦记你那个野种，哎，你怎么不去求他呢？没准他会看在这个父爱上，放过我们叶家。还在说风凉话？叶家到底是不是叶一凡搞落败的？贺双双的身份是什么？我都快搞明白了。好，我等着。慢，你们母子俩最近给我安分点，别再给叶家找麻烦了，否则我是不会原谅你们的。哼哼喂，你好，这里是贺氏集团叶一凡。一凡啊，我是爸爸，我们见一面吧。嗯，好。你找我有什么事？我很忙啊。我们能不能好好说？找你什么时候把我母亲嵌入叶家的子弹，再跟你好好说话。一凡、啊，叶老爷，如果你没什么说的话，我就先走了。一凡，你能不能放过我们叶家？什么意思啊？叶家怎么了？我们叶氏现在已经不属于叶家了，叶家的很多产业现在都无法存续下去。叶老爷，你不会认为是我找人打压的叶？你现在在贺氏上班，我想不出除了你，而且啊，王琦和世豪会找人处理你。难道是双双想把我打压的叶家？怪不得你一口认定就是我做的，可他们对我做了那种事情，我怎么可能放过？我凭什么放过叶家？一凡，他们做的糊涂事，你不是很也没事吗？我没事，我没事就能当做什么都没发生吗？我告诉你，不可能。一凡，我们一家人能不能在一起？和和美美的过日子，有那么多人不想让我好过，我怎么好好过日子？那一凡，我还想安慰一下贺双双的事。什么？贺双双真的是贺氏的总裁吗？贺双双真的是贺氏的总裁吗？是，就是他打压我们叶家的。贺双双只是帮亲戚管理贺氏，让别人知道他借贺家的利益出力私事好。你想多了。贺双双只是帮贺氏集团真正的老板处理事情了。那么，贺氏真正的老板为什么让贺双双代我处理事情呢？我为什么能处理？想必与叶家主无关吧。双双，贺双双，你到底是什么人啊？我早就说过，我是你们叶家高攀不起的存在。如果叶老爷愿意将一凡母亲的祖坟迁回，我可以考虑放过叶家。你你你。事到如今，你还是这种态度吗？那就让整个叶家陪葬吧。爸，爸，叶老爷，你没事吧？醒了，怎么？你是不是因为那个野种不愿意帮忙，气不过才晕倒的？哼，看你以后还愿不愿意再帮着那个野种？怎么，还在找那个野种啊？别找了，早走了。爸妈，你们看谁来了？哎呦，嫣然呐！爸妈，你们看谁来了？哎呦，嫣然呐！叔叔阿姨好，这段时间实在是不好意思啊，我忙着招待江省贺家大小姐，所以啊，对叶家和世豪照顾不周，实在是抱歉了。你说的江省贺家，可是那个全球第一？豪门之称的江城贺家，没错，叔叔。哎呦，我的儿媳妇真厉害，竟然能认识江城贺家那样的大人物，那可是顶级豪门千金呐、啊！<笑>过奖了，阿姨，我跟江城贺家的大小姐啊是好姐妹，这段时间啊实在是太失礼了。没事没事，你们有大事要做。<笑><笑>对不起，是我说话太冲了，所以叶老爷才。没事，我知道你也都是为了帮我。双双，放过叶家，他毕竟是我父亲。叶一凡，你心太软了。不过，如果你确定想好了，我就立马解除对叶家的打压。谢谢，还好有你。
。嫣然，既然咱们现在都是一家人了，那我们叶家破产的事儿，你能不能帮忙和江省的贺家大小姐说一说呀？什么？叶家竟然破产了？一个破产的家族，哪里配得上我贺嫣然？嗯，这个啊，下啊，喂。什么？太好了，爸，叶家的危机解除了，好，好，好。哎呀，亲爱的，你是不是早就知道了我们叶家的事儿，所以提早就和江省的贺家大小姐提过了呀？啊，对对对，我跟江省贺家的大小姐是好姐妹嘛，我的事情她自然会帮忙的。贺嫣然，你是什么时候跟江省贺家大小姐成了好姐妹的？贺双双，你个贱人，怎么哪儿都有你、啊！贺双双，嫣然什么时候和江省的贺家大小姐成为好姐妹，跟你有关系吗？我只是好奇，贺嫣然是怎么认识像江省贺家大小姐这样的大人物的？要知道，可是连我这个亲戚都没有见过江省贺家大小姐的真颜呢。江省贺家大小姐天天日理万机，哪有时间见你这个穷亲戚啊？哪有时间见你这个穷亲戚啊？再说了，像北城贺家这样的公司，他有几千万家布置，就算认识你，早就忘了。几千万家，这江省的贺家大小姐也太好了吧？那是自然了，一出手啊，就不止十个亿，豪横的很。我要是能娶到这江省贺家大小姐就好了。一出手就十个亿。难道连吃早餐也是？说大话也不怕闪到舌头，你懂什么？这就是顶级的豪门生活。要不是我姐妹心善，试试你份工作，哼，指不定你现在在哪儿要饭呢。嫣然呐、啊，我看你还是和江省的贺家大小姐说一说，撤了贺双双在贺氏的职务吧。哼，想撤了我，痴人说梦。你够了，你们再在这吵。都给我出去！叶一凡，你这个野种到医院来干什么呀？你把我爸气到医院还有脸来？我，你把我爸气到医院还有脸来？我，好了，是我自己身体不好，跟叶凡没关系。你也太偏心了吧！你看叶一凡就带一束破花来，打发叫花子呢。你，我带什么东西？跟你有什么关系？你真是不识好人心，是好是怕你拿几个不值钱的破花当着嫣然的面丢叶家人的脸。哼，毕竟现在看人拿几个破花还真是少见。哼，叶一凡真寒碜。行了，花很好看，叶一凡，你过来坐。爸，一把破花你也你也当做宝贝，你也太偏心了吧。好了，叶一凡，好不容易来一趟。哎，你们兄弟俩能不能好好说话？不能，我才没有这么穷酸的哥哥呢，连个像样的礼物都拿不出来。谁说叶一凡没有准备礼物的？叶爸，你看，这是一凡特意为你挑选的上好的砚台。好好好，叶一凡，你有心了，爸爸喜欢。<笑>你什么时候准备的砚台、啊？你什么时候准备的砚台、啊？你俩花了什么？有必要吗？我来只是看看，我没说想要原谅他呀。毕竟你爸也是因为你才这样，可有点心意。哟，这么多人，你们还在打情骂俏呢？啊，叶世豪，你能不能记点罪得？我是看不惯呐，有的人送了这么粗糙的砚台，还在这得意。亲爱的，把我们准备的那方砚台拿出来看看。叶叔叔啊，这是我从江省给您带回来的，您看还合心意吗？好好好，你们两个竟然都送了砚台，不错不错，我很喜欢。嫣然、世豪，你们有心了。爸，这两个砚台可不一样啊！依您看，是我和嫣然送您的这方砚台珍贵，还是叶一凡和贺双双送您的那份砚台更加珍贵啊？那还用说？嫣然这个砚台是从江省带回来的，一看就是价值不菲，一看就是价值不菲。哼，双双那个，哼，我看就是个地摊货
，顶多也就值两百块钱。爸，你觉得哪个更好呢？是啊，叔叔，您可是建砚台的行家，您看看这哪方的砚台价值更高啊？燕子，你就别起哄了。叔叔，就是好奇嘛。这有什么好好奇的呢？你们都是我的孩子，送我什么我都开心的。爸。你怕说出来是打了叶一凡的脸吧？哼，我看也是，老头子偏心的很，也不知道那个野种到底有什么好的。你们真的想我说吗？当然了，我特想知道爸爸对这两方砚台有什么看法。燕然，是吗？是啊，叔叔，是好想知道，燕然当然要夫唱夫随了。爸，你就说吧，自取其辱。哟，你还挺有自知之明的嘛，知道自己是在自取其辱。哼，叶世豪，你的歪理总是那么多，不知道哪儿捡来的破砚台也敢拿出来炫耀，你们就等着打脸吧。不知道哪儿捡来的破砚台也敢拿出来炫耀，你们就等着打脸吧。如果被打脸的是你呢？不可能。既然你这么有自信。那我们打个赌如何？怎么个赌法呀？我们就赌谁的砚台价值更高。行啊，既然你想自找没趣，那我跟嫣然当然要奉陪到底了，是不是啊，亲爱的？是啊，贺双双要赌什么，我们都奉陪到底。贺双双，你冲动。叶一凡，相信我们。如果你们的价值更高，我就跪下叫你们三声爸爸。贺双双，到时候输了你可别反悔啊！如果是我们的价值更高，叶世豪，你要给叶一凡跪下道歉，并且保证以后再也不能叫叶一凡野种。叶世豪，你有意见吗？如果我输了，我可以照你说的做；但是呢，如果你输了，我对你的跪下叫爸爸并不感兴趣啊。那你想怎么样？我想听他喊，他是野种，并且永远都不能继承叶家的家产。我想听他喊，他是野种，并且永远都不能继承叶家的家产。叶世豪，你不要太过分。好，我答应你。叶一凡，双双，我相信你。太好了，这都赌上了，连赌注都下了。那你就说吧。渊南送的这一方午宴，确实是难得一见的珍品。叶一凡，你听见没有啊？啊，嫣然送的可是卤宴，可不是你那地摊货能比的。我还没说完，贺双双送的这一方极品端宴，在价值上远高于卤宴。什么？<笑>叶世豪，脸疼吗？爸。你不会老眼昏花看错了吧？他们怎么可能拿得出来极品端宴呢？我还没老到连极品端宴都认不出来。那就是你说谎，你就是怕叶一凡赌输了之后不能继承叶家的财产，所以你才故意说这个端宴是极品端宴吧？岂有此理！我都那么大年纪了，我又是你们的爸爸，我怎么会说谎呢？就是你偏心，贺双双送的砚台怎么可能比嫣然从江省带来的还好呢？贺双双送的砚台，怎么可能比嫣然从江省带来的还好呢？是好，端砚的价值是比卤砚要高很多，但是是你们送给我的礼物，我都是很开心的。不可能，我绝对不会输给叶一凡这个野种的。干嘛去啊？赌约还没履行呢。贺双双，履行什么履行啊？想让世豪跟这个野种道歉，没完没有。哼，如果今天输的是我们呢？你们会放过叶一凡吗？你你们不会，所以凭什么让我放过叶世豪？贺双双，你难道都一点不念王志的情分吗？我们之间有什么情分可言？不结仇就不错了。总之，我绝对不会向叶一凡这个野种道歉的。哼，叶世豪，你这副死不认账的样子，可真是丢尽了叶家的人。你，世豪，愿赌服输才是我的好儿子。快，道歉，休想！哎，世豪，贺双双，你跟贺家的穷亲戚有什么好嚣张的？哼，我的嚣张气焰一贯只针对狗眼看人低的人。
。对了，贺双双，过几天呢，我会在帝豪酒店宴请江省贺家大小姐。过几天呢，我会在帝豪酒店宴请江省贺家大小姐。到时候你可一定要来啊！宴请江省贺家大小姐，你确定没有搞错？江省贺家大小姐亲口答应我，她会来帝豪酒店赴宴，这还能有错？到时候你嘴甜点儿，勤快点儿，说不定啊，我的好姐妹就能记得你这个穷亲戚了。究竟是谁那么大胆子，竟敢冒充我的身份？小超，好，欢迎一凡，我们也先走吧。贺双双，你可以走。但是，你不能带走叶一凡。为什么？作为一个父亲，我不希望我的儿子跟你这种人走得太近。叶家主，在您眼里，我是哪种人呢？不知道你哪句话是真，哪句话是假。如果说我说没有一句假话，您信吗？看来您是不信。那这样吧，我们让叶一凡自己选择，看他是愿意留下还是跟我走。叶一凡，世上的女人很多，爸会帮你挑选。贺双双不适合你。双双，我们走。好。贺双双不适合你。双双，我们走。好。叶一凡，你知道你在干啥吗？我很清楚我在做什么。双双对我很好，我愿意和她在一起。她说谎成性，你就不怕以后对你爱撒谎吗？她不会。一凡，对了，叶家主，叶家的危机已经被贺双双解决了，所以你就好好安心养病吧。哎呀，一凡，你怎么也跟双双一样爱说胡话了呢？叶家的危机是嫣然让江省贺家的大小姐给解决的，跟贺双双有什么关系啊？所以你怎么想的？嗯嗯嗯妈，你说我要是把江省的贺小姐泡到手，会怎么样？是泡？你什么意思啊？<笑>经过昨天呢，我想明白了一件事儿。这个江省的贺小姐啊，比贺嫣然强上千百倍。如果我能把她娶回家，咱们叶家别说是在北城，就是在江省，那也是地位显赫呀。咱们叶家别说是在北城，就是在江省，那也是地位显赫呀。愧是我儿子啊，有想法。<笑>那当然了，我叶世豪要配就要配最好的女人。嗯、那个贺嫣然呢，送的礼物还不如贺双双呢。要是把她娶回来以后带出去，那也是丢死人。还好当时没跟她结婚。好，江省贺家大小姐就住在至尊酒店。你呀、啊，你谈合作的理由，去找他。妈，你就等我的好消息吧，我一定给你娶一个世界上最好的女人回来。好好好，妈等着。<笑>好嘞。哎<笑>，这个江省的客家大小姐住在哪个房间？哎，贺双双啊，现在你是北城贺氏的代理总裁。又是至尊酒店的至尊会员，你知不知道江省的贺家大小姐住在哪个房间呢？怎么，叶世豪，一个贺嫣然还满足不了你啊？你瞎说什么呢？我来找江省的贺家大小姐是要谈写字楼合作的事儿。怎么，又要谈床上的合作？我就不该问你。以你这种身份的小人物啊，怎么可能知道江省的贺家大小姐住在哪个房间？对，我就是一个小人物，哪里配知道贺家大小姐的下落呀？知道就好。对，我就是一个小人物，哪里配知道贺家大小姐的下落呀？知道就好。但是，何双双啊，在外面呢也放机灵点儿。多帮我打听打听江省贺家大小姐的消息、啊，一有消息就马上告诉我，到时候少不了你的好处。叶世豪，你可真莫名其妙。我们已经离婚了，你以为我还会像以前一样听你的话吗？贺双双，你这个没良心的
，你在我们叶家白吃白喝了三年，这是你欠我的。我懒得和你多说，我只是想让自己过得更好一点。你记住我的话了没有？一有江省客家大小姐的消息，马上就告诉我。叶世豪，叶家在北城也算豪门，攀上这个高枝也不错呀。贺双双这个贱人，真是给脸不要脸。你是叶世豪先生吗？你在找我吗？你是？哦，忘了自我介绍了，我就是你要找的江省客家大小姐。你是？哦，忘了自我介绍了，我就是你要找的江省客家大小姐。我是北城叶家的大少爷叶世豪，很高兴认识你。<笑>早就听贺嫣然说他有一个又帅气又能力的未婚夫，今日一见啊，果然不同凡响。贺小姐呢？你才是气质非凡，绝世容貌。哼，帮贺嫣然嫁入豪门，还不如我自己给自己找条后路。叶先生，不是刚好在找我吗？我今天就住在这儿了，要不我们进房间聊聊？这这,这不太方便吧？方便的很。江省贺家大小姐也不过如此嘛，看来我叶世豪魅力迷倒万千少女啊！贺小姐，你这是？当然是做男人想做的事了。贺小姐不愧是出身于大家族，果然是不同凡响啊！叶<笑>、啊、先生。果然是英勇非凡呢，贺小姐，才是人间极品。那你喜欢呢？我还有更多的招式，你要不要试试？好。不行了，不行了，贺小姐，吃不消了。那你喜欢吗？当然了，贺小姐。这个关系了，别叫我世豪吧。好啊，世豪。不过我们的事儿先不能告诉贺嫣然。你是怕？<笑>我堂堂贺家大小姐会怕什么？不过啊，我跟贺嫣然是好姐妹嘛，我们的事儿得找一个合适的机会再告诉她，不然多伤姐妹情啊。你放心吧，我对你一见倾心，非你不嫁。真的？当然。贺小姐，既然我们现在已经在一起了，那你能不能帮我个忙？亲爱的，你什么要求我都能满足你。亲爱的，你什么要求我都能满足你。我们叶家呀，跟北城贺氏的代理总裁贺双双有一点私人恩怨。这个贺双双呢，又是一个小心眼的人，所以我们叶家呀，一直拿不下来写字楼的项目。什么？他一个区区的代理总裁，竟然为了私人恩怨，错过了跟叶家的合作，简直是岂有此理！就是，贺小姐，你帮我教训一下这个贺双双，最好啊，让他滚出贺氏。你放心吧，要是真像你说的那样，我一定让他滚出贺氏，到时候。再把北城的写字楼给叶家盖。哎呀，我真是要娶到宝了，贺小姐，你对我真好。我的好，你不是刚刚早就见识过了吗？贾经理，写字楼的项目现在有没有人投稿？贺大小姐，据我所知，写字楼项目正在进行招标。按我的吩咐，不用准备招标了。贺大小姐。你已经有合适的人选了，难道是叶家？这你就不用管了，按照我的吩咐去做就行。是。喂，叶世豪，写字楼的项目我会让你拿到合作，从此以后我们两不相欠，你就再也不要来烦我了。写字楼的项目我已经拿到了，用不着你献殷勤。什么？拿到了？你怎么拿到的？当然是江省贺家大小姐亲口许诺的。哎呀，不跟你废话了，我还要跟贺小姐一起去吃大餐呢。本想看在三年的夫妻情分帮你一把，算了，他一个男的能吃什么亏？喂，贺
客管家，还是强暴从我身后的家伙，是什么来？来了来了来了，江省贺家大小姐来了。来了，何小姐，你请客，我哪敢不来呀、啊？给你介绍一下，这两位啊是北城叶氏的家主和家主夫人。这位呢是我的未婚夫，叶家大少爷叶世豪。这位啊是他的表哥，也就是我表哥。诸位好，我是江省贺家的大小姐。好，都是自家人，快入席吧。诸位好，我是江省贺家的大小姐。好，都是自家人，快入席吧。嗯，这菜味道真不错呀！贺小姐喜欢吃，就多吃点，别客气哈。<笑><笑>放心吧，我跟嫣然、世豪啊都是好朋友，不会客气的啊、哦。好，贺小姐什么时候跟世豪成为朋友了？我怎么不知道？嗯，嗨，他前段时间啊找我谈一个写字楼的项目，这不就认识了吗？聊着聊着呀，才发现原来他就是你口中常提起的未婚夫，那不就更亲近了？嗯，是这样吗？那不然呢？那就是，<笑>亲爱的，贺小姐可是看在你的面子上，才二话不说就答应把写字楼的项目交给叶家。谢了，好姐妹，我敬你一个。我警告你，别做多余的事情，也别乱承诺。你做得到，放心吧，咱们俩现在啊都是一条水上的蚂蚱。来，嫣然，我敬你。嫣然，我敬你。老爷，贺小姐和嫣然，哪个更适合是好？你又要再打什么主意啊？我告诉你，我们是好跟嫣然已经订婚了，你就不要起我该有的念头。再说，江城贺家，也不是我们这些人家高攀得起的。哎呀，我就随便一说，你这么大反应干什么呀？但愿如此。我家好不容易还因祸得福，还挂上了江城贺家。你要是敢破坏这个大好局面，我可饶不了你。哎，你说咱们这菜呀，都要吃完了。这贺双双和叶一凡怎么还不来呀、啊？可能是因为贺小姐在这儿，他们怕了，所以不敢。<笑>我有这么可怕吗？<笑>那个贺小姐呀、啊，您还有所不知啊，之前那个贺双双啊，质疑过您的身份，被我们反驳之后啊，还不信，嚣张的很。哦。亏他还是北城贺家的代理总裁呢，也不想想，这普天之下竟然还有人敢冒充贺家大小姐，是不是嫌命太长了？我看你就敢，我看你就敢，你是谁啊？竟敢质疑本小姐的身份？哎，贺小姐，她就是贺双双，据说呀，还是您的远房亲戚呢。<笑>什么远房亲戚？本小姐不认识。你确定？你这是什么语气啊？你拿着我们贺家施舍给你的饭碗，你竟然还敢质疑我？你是不是不想干了？你唱的戏真精彩啊！精彩的我都忍不住为你鼓掌。贺小姐，你看他根本就没把你放在眼里。对，贺小姐，你可不能轻易饶了他。好，贺双双，你很好，已经很久没有人敢这样对过我了。哦。那看来你已经冒着江省贺家大小姐的身份出去招摇撞骗很多年了吧？贺双双，你被开除了，现在就给我滚出贺家！你是谁？凭什么开除贺总？贾经理、啊，这一位可是江省贺家大小姐，北城贺氏真正的主人。这一位可是江省贺家大小姐，北城贺氏真正的主人。他没有资格开除一个小小的总代理吗？就是。贾经理，可别站错了队了，丢了脸面是小，丢了饭碗。这个人怎么可能是江省贺家大小姐？哟，看来贺双双给了你不少好处啊！你这样死心塌地的为他说话，估计啊，只有是床上的好处，才能让贾经理呀、啊、这么费心的为贺双双说话。你不要血口喷人！我和贺总是清清白白的。你说清白就清白啊
。贾经理再不顾及，估计江省贺氏一级代理也就坐等人了吧。好了，现在啊，你们两个都被开除了，赶紧给我滚出去！你没资格这么做。资格？我不管你们俩的靠山是谁，总之你们俩现在已经被开除了。你这个冒牌货，当着贾经理不要冲动嘛，多有趣啊！我倒要看看他们还能玩出什么花样来。是啊，还硬撑呢。叔叔，要我先走吧。叔叔，要我先走吧。贺双双，你看连叶一凡都不相信你，你还撑什么撑？就是，一个野种，一个我玩剩下的残花败柳，少在这丢人现眼了。就是，赶紧滚吧。哎，贺小姐，难得的接风宴，别伤了和气嘛。况且啊，贺小姐还在这儿呢。你的意思是，贺双双毕竟是我邀请来的，如果就让她这么灰头土脸的出去，那传出去了，谁还敢参加我举办的宴会啊？不如给她一个将功补过的机会。嫣然的面子，我肯定是要给的。不过呢，就这么轻易的放过她了吗？当然不是。贺双双，如果你今天能送贺小姐一份厚礼，让贺小姐满意，那今天这件事情就过去了，就这么简单？当然不是了，贺小姐身份尊贵，寻常的礼物自然是不行。当然不是了，贺小姐身份尊贵，寻常的礼物自然是不行。哦，那要什么样的礼物呢？价值不能低于一百亿，最主要的是要让贺小姐满意。什么？喜不喜欢全凭他一张嘴，这根本就不公平。贺双双，你不是喜欢打赌吗？那我们就赌一把。如果你今天送的礼物让贺小姐满意，那我就任你处置；反之，贺小姐不满意，你就给我躺在地下，让我一脚一脚的踹出帝豪酒店。双双，你别搭理他。他们摆明了就是想羞辱你，要不我们先走。好，我答应。贺双双，哼，头一回见到有人这么主动找踹的呀。哎呀，我算看透了，这贺双双啊，就是在这硬撑呢。他呀，就是不想在叶一凡面前丢人。哼<笑>，贺双双啊，我看你还是快把礼物交出来吧，说不定本小姐一高兴，能让嫣然放你一马呢。快点，别磨磨蹭蹭的。这不，你看你满意吗？这不，你看你满意吗？本小姐倒是要看看是什么花样。贺双双啊，你是不是哪里破牌子？你<笑>滚！你发什么疯？我发疯？你不是说北城贺家的代理总裁是以前冒充贺家亲戚的，被叶家羞辱的儿媳吗？你不是说他能当上总裁是因为跟他有一腿吗？是啊，我调查过呀。睁大你的狗眼，好好看清楚，这可不是什么破牌，这是能够代表江省贺家继承人的家主令。你说什么？好了，现在咱们俩都完了。请大小姐收回家主令。贺小姐，你还没有说这份礼物你是满意还是不满意呢？大小姐饶命啊！大小姐饶命啊！顶着我的身份出去招摇撞骗的滋味，好受吗？我错了，我真的知道错了，是贺嫣然。他让我冒充您的身份，跟他来北城骗叶家的。你胡说！明明是你用身份欺骗我。他为什么这么做？说，贺嫣然家里面破产了，他现在正在被债主追得东躲西藏。什么？破产？原来是个假千金。没有，不是的，我家没有破产。接着说，他有一天。从北城带回来一笔巨额财富，跟我说都是别人给他的，我当时一时就动了心，然后让他带我去赚钱。他说那边豪门可多了，只要勾搭上了就能嫁入豪门，所以我才……你闭嘴！什么？你说的巨额财富是我送给叶家的，没想到叶家没守住，到底是被贺嫣然给搜刮去了
，然后呢？然后，然后他就带我来了北城，让我冒充富家千金去勾搭富少，让我冒充富家千金去勾搭富少。我们说好了，先让他嫁入叶家豪门，之后再帮我物色人选。没想到竟遇上了我这个常年不出现在众人面前的本尊。大小姐饶了我吧，我是一时被猪油蒙了心，我才会听了他的鬼话来骗你，来冒充你。您就大人不计小人过，饶了我吧。你不是贺家大小姐，那你是谁？来，告诉在座的人，你到底是谁？我，我是被江省贺家赶出去的保姆。你为什么被赶出去？因为我偷了东西。啊！我竟然和一个臭保姆下等人睡了！你这个骗子，你这个贱人！大家都是成年人了，你情我愿的事情，你不是对我很满意吗？我还是吃亏了呢。<笑>我竟然为了两个假货，舍弃了真正的定金豪门——贺家大小姐。<笑>啊、是豪，你没事吧？你别傻嘛，是豪。我是蠢货，蠢货。你真正的骗子，夫人，你可不能打我呀！你真正的骗子，夫人，你可不能打我呀！我怀了你们家世豪的孩子，什么？不可能！我绝对不会允许一个稀罕贱的保姆去收我们叶家的猪！你说什么？你们什么时候勾搭上的？你现在再来跟我纠结这些，还有用吗？<笑>是啊，完了，都完了。<笑>你们叶家不是一直都喜欢把儿媳妇当成保姆使唤吗？这下好了，娶了一个真保姆媳妇，如愿以偿了吧？大小姐。把贺嫣然带到饭店去，让他端一辈子的盘子。至于这个冒牌货，就给他和叶世豪办一个婚礼吧。孩子必须生下来。叶家不是说我一直不能生育吗？这下有后了呢。叶家不是说我一直不能生育吗？这下有后了呢。至于叶家，唉，家门不幸啊，贺双双不。贺家大小姐，是我们叶家有眼无珠，苛待了你三年。本来我是无言为王琴母子向你求情的，但是他们啊，也已经付出代价了。我们能请你高抬贵手？我本来也没想对叶家怎么样，机关算尽得来的钱财，到头来都是假的，已经是最好的惩罚。谢谢谢谢，一凡。你能原谅爸吗？我早就原谅你了，只是你真的知道错了。我母亲她，我答应你，马上把你母亲的坟迁入叶家的祖坟，希望你能兑现你的诺言，爸。你叫我爸了，太好了，太好了，你终于原谅爸了。以后啊，我们一家在一起好好的啊。小爽，谢谢。能遇到你，真是我的福气。我都说了，我的命都是你的。